Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Cross Wars Folge 33. Ein kalter Schauer läuft über den Rücken, das Vampirland des Mondscheinschoguns. Diese Folge finde ich jetzt nicht ganz so gut. Ich meine, sie hat ein paar nette Ideen und sie war guckbar, aber am Ende der Folge fragt man sich dann so ein bisschen, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Und irgendwie wiederholt sich das Ganze. Taiki und Co. kommen immer in irgendein Gebiet. Dort treffen sie einen der sieben des Generäle und dann kämpfen sie gegen ihn. In der ersten Folge sind sie haushoch unterlegen und in der zweiten Folge haben sie dann irgendein Power-Up und gewinnen halt. Ja, das ist irgendwie öde. Also da hätte man sich mehr Zeit lassen können und so. Nun ja, es fängt halt damit an, dass sie jetzt nicht mehr Zonenwechsel, sondern Tor öffnen sagen müssen, unrelevant. Als sie dann in diesem Datenstrahl unterwegs sind, sagt Wismon halt, dass sie sehr viel negative Energie ist. Diese bekommen halt, also die Bagra-Armee und alle, die ihnen unterstehen, indem sie Digimon quälen. Und dass das etwas mit Bagramons Plan zu tun hat, auf den nicht weiter eingegangen wird. Gut, ist an der Stelle noch nicht schlimm, ist ja quasi erst die dritte Folge vom zweiten Arc in Ordnung. So, dann kommt eine Weggabelung, beziehungsweise drei Wege sind da. Taiki will den linken Weg gehen, dass Nene einfach nur dumm zustimmt, finde ich halt langweilig. Kiria dagegen nimmt seinen eigenen Weg, finde ich in Ordnung. So, Taiki und Nene landen dann eben im Vampirland, okay. Und weil es da ziemlich düster und gruselig ist, müssen natürlich Cutemon, Chibi-Kamemon und Dokumon aus dem Crossloader kommen, damit die ein bisschen rumalbern und Angst kriegen. So schnell wie die draußen waren, waren die ja auch schon wieder weg. Toll. So, dann sehen sie die Code Crown und dann finden sie ein Lobmon, welches sich versteckt hatte, weil es von Lady Devimon verfolgt wird. Ich gebe zu, wie Lady Devimon aus dem Grab gestiegen ist, das war schon relativ cool, aber warum ist das rötlich? Da ist nur ein einziges, das rötlich ist, das soll wahrscheinlich die Anführerin oder so sein, aber es gibt keinen Grund und keine Erklärung, warum es rot ist. Es hat nicht mal einen anderen Namen oder so. Sharkmon hat Lady Devimon dann angegriffen und hat es sogar auch erledigt, kurzfristig, weil es ist halt untot quasi, unsterblich, kommt immer wieder. Aber ich finde es trotzdem lächerlich, dass Sharkmon das schaffen konnte, denn auch wenn wir hier keine Level haben, was trotzdem irgendwie doof ist, weil wir somit auch keine Stärkeverhältnisse haben, ich meine, es fehlt dann trotzdem was. Und jemand wie ich, der die anderen Staffeln gesehen hat, war, da war Lady Devimon in Ultra und Sharkmon würde ich als Rookie einstufen, da wirkt es schon irgendwo lächerlich, dass Sharkmon das geschafft hat. Jedenfalls sind sie dann abgehauen und Lobmon hat dann halt so ein bisschen erzählt gehabt, halt, dass ähm, es zusammen mit anderen Lobmon und Schokomon in einem Dorf gelebt hat, dass aber eines Tages der Vampirlord kam, der hat dann mit seinem Nebel dafür gesorgt, dass nie wieder Tag wird, sondern dass es immer Nacht ist und jedes Digimon, das zu Lobmon digitiert ist, wurde von den Lady der Vimon gefangen und zum Schloss gebracht. Was dort mit ihnen gemacht wurde, tja, unbekannt. Naja, jedenfalls gab es dann eben nochmal einen Digicross von Shoutmon und Sparrowmon zu diesem sinnlosen Jet Sparrowmon, wo einfach nur Shoutmon oben drauf steht, das ein bisschen größer ist und sie eine Attacke kombinieren. Es hat aber auch nicht wirklich was gebracht. Die ganze Attacke von Lady Devimon dann, also bei uns Dunkelheit mit den Fledermäusen, sah ziemlich billig aus, aber passend kam dann natürlich Metall Greymon, um die Lady Devimon anzugreifen und Taiki und Co. zu retten. Da frage ich mich erstmal, warum hat Kiria dann einen anderen Weg überhaupt genommen? Na gut, damit man natürlich sehen soll, dass er seinen eigenen Weg geht. Okay, aber warum musste er genau da ankommen? Ja, und dann hat er die ganzen Lady Devimon angegriffen und sich quasi gesagt, wenn er immer und immer wieder angreift, können sie sich natürlich auch nicht so schnell regenerieren und dann werden sie halt erledigt und das traf dann auch zu. Er hat dann aber auch Schautmann getroffen, das hat sich natürlich selbstverständlich aufgeregt und er sagt nur, ja, dann steh uns halt nicht im Weg und so alles und er hat gesagt, er ist extra einen anderen Weg gegangen, weil er will halt nicht, dass die anderen für ihn ein Klotz am Bein sind. Quasi, er findet sie immer noch nervend und er will kein Team bilden und so alles und er findet die anderen schwach und ich muss sagen, das fand ich lächerlich. Ich meine, Kiria hatte doch auf die Rückkehr von Taiki gewartet, wie er Nene in der vorigen Folge gesagt hat. Und ich meine, der hat ja auch mit Taiki und Nene zusammengearbeitet und jetzt auf einmal wieder der obercoole Einzelgänger oder was. Vor allen Dingen, was ich auch nicht verstanden habe, nachdem die dann weitergegangen sind, ist Kiria tatsächlich ihnen noch gefolgt und hat ihnen zugehört und mit ihnen geredet. Und ich denke mir ehrlich, so scheiße wie der drauf war, hätte ich ihm nicht mehr... Also beziehungsweise gut, er hätte mir ja folgen können, aber ich hätte nicht mehr mit ihm geredet und zusammengearbeitet, aber für Taiki war das natürlich kein Problem. Taiki und Nene beschließen sich halt als Lady Devimon zu verkleiden, weil sie dann hoffen, dass sie halt in das Schloss reinkommen, um die Barriere aufzulösen. So, weil Schokomon hatte gesagt, dass da eine Barriere ist und zufälligerweise hatte der Crossroad eine Funktion, um zu zeigen, wo die Barriere ist und wo die Energie herkommt. Daraufhin sagt aber Kiria, dass es besser wäre, den Vampirlord halt zu besiegen, womit er ja auch irgendwo recht hat, das ist klar. Ja, und daraufhin sagt er dann halt, dass Taiki und Nene sich reinschleichen sollen, die Barriere ausschalten sollen und er macht das dann. Womit Schautmon nicht einverstanden war, aber Taiki fand das toll. So, sie haben sich dann richtig dämlich verkleidet, das sah richtig blöd aus, die Lady Devimon haben aber nicht bemerkt, dass die total anders aussehen und kleiner sind. Cutemon 
Lobmann wurde als Lobmann verkleidet und die glaubten wirklich, dass das ein Lobmann ist, na klar. Und ja, als sich dann Nene und Taiki umsehen wollten, hat ein Lady Devimon gesagt, er soll doch hier warten. Dann hat Taiki behauptet, dass das Cutemon wegrennen will. Also es war alles wieder so richtig kindisch und kindlich und das war mir dann einfach schon zu blöde. Also ab dem Punkt fand ich die Folge richtig kacke. So, das Zeichen, was die Kiri ergeben sollte, ein Schokomon meinte, dass um Mitternacht die Glocke läuten würde, also dementsprechend hatten sie nur bis Mitternacht Zeit. Gut, okay, sie haben ja sonst keine Zeitangabe, also es hätten nur fünf Minuten sein können, aber ist ja scheißegal. Ja, also das haben sie natürlich nicht rechtzeitig geschafft. Kiria war deswegen sauer, wurde auch von Devimon angegriffen. Ja, Taiki ist dann natürlich ähm, zu dieser Energie hingegangen, wo die Barriere ist. Da war auch ein großer Sarg, da kam Neo Wamdemon raus. Ja, das finde ich sieht jetzt nicht ganz so cool aus. Es ist ein bisschen dünn und zackig, wobei das Gesicht schon cool aussieht, also so der Kopf und die Maske. Das hat dann erstmal natürlich Taiki gefragt, warum er überhaupt den Lobmon helfen würde und so. Was bringt ihm das und so alles? Und er ist ja gerade erst in diese Zone gekommen. Er hat ihn den Crossloader abgenommen und meinte, ohne Crossloader wäre auch nichts. Daraufhin meinte Taiki, das Übliche, er kann niemanden im Stich lassen, der Hilfe braucht. Ja, Lobmon hat dann natürlich den Crossloader geklaut und dann kam wieder Cross 5. Toll, was keine Chance hatte. Gut, okay, was Lobmon angeht, das fand ich in Ordnung. Das hatte sich vorher auch mit den Schokomon unterhalten und gesagt, dass es ihm leid tut, dass er weggelaufen ist und ihnen Probleme verursacht hat. Die haben dann wiederum gesagt, dass Taiki gesagt hat, dass man kämpfen kann, wenn man Freunde hat, die man beschützen muss. Das fand Lobmon halt toll, also den Satz. Deswegen hat es halt auch mitgeholfen. Ja, dann kam halt Kiria, wie gesagt, und Cross 5 wurden die Daten halt fast abgesaugt schon. Was heißt fast, sie wurden ihm abgesaugt wegen der Attacke von Neo Wandemon. Das fand ich eigentlich aber ganz cool so als Attacke. Ja, und Kiria meinte dann, er kümmert sich halt um Neo Wandemon und Cross 5 soll sich um die Devimon kümmern. Schautmon fand das natürlich blöd, hat es aber dann einfach gemacht. Ehrlich gesagt, ich hätte mir an Taiki Stelle aber auch, also ich hätte mich nicht so herumkommandieren lassen. Es hätte mich wirklich irgendwie gestört, man kann sich doch absprechen, aber nö. Ja, natürlich hat Kiria einfach wieder nur dumm draufgeballert und hatte auch keine Chance. Cross 5 musste dann vor Beelzimmer noch Hilfe bekommen. Immer wieder wiederholende Animationen, es war recht langweilig, also die Kämpfe sind echt nicht toll, immer nur Attacke, Attacke, Attacke. Das Dumme war auch noch, dass dauernd Taiki und Kiria die Attacken ihrer Digimon genannt haben. Während aber Metallgräumon sie nicht wiederholt hat, hat das Shoutmon Cross 5 ständig getan. Ja, und am Ende war es dann halt also so, dass Neo Wandemon erstmal alle Digimon, also Devimon und Lady Devimon, die da waren, wieder zu einem Cross gezwungen hat. Er wurde größer und stärker. Kennen wir schon, langweilig, aber zugegebenermaßen, als Metallgräumon dann auf ihn zuflog und ihn angreifen wollte, hat er ihn zu einem Digicross gezwungen und ihn in sich aufgenommen. Und da muss ich ehrlich sagen, das war gar nicht mal wirklich schlecht, das war eine gute Idee, darauf hat man eigentlich schon ziemlich lange gewartet, weil es ist ja erzwungen. Aber da fehlt mir natürlich wieder die Begründung, wie das überhaupt geht, denn immerhin hat Kiria ja selbst einen Crossloader. Aber gut, was sollen wir sagen, ich meine, Matt Leomon konnte auch ganz viele Digimon in sich aufnehmen, da brauchten sie keinen Crossloader. Und jetzt haben sie einen Darkness Loader, um das zu tun, was mit Leomon ohne das Ding konnte. Gut, okay, Neo Wandemon sah da natürlich noch mal ein bisschen anders aus, hat mich von der Form ein bisschen an Megidramon erinnert, aber ehrlich, ein bisschen hässlich, finde ich, aber gut. Ja, also wie gesagt, es gab hier und da nette Ideen, nette Momente, aber Kiria war auf jeden Fall wieder richtig scheiße und das mit den Kostümen war viel zu albern und von daher würde ich sagen, und auch weil es sich wiederholt wie zu Dobigmon, erst keine Chance, in der nächsten Folge doch wieder wohl eine Chance, da muss man natürlich eben sagen, ähm, ja, man kann sie gucken, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, oh, super, sondern eher so, ja, ganz nett. Jetzt seid ihr dran, was sagt ihr zu Neo Wandemon, was sagt ihr zu den Kämpfen, was sagt ihr dazu, wegen dem gezwungenen Digicross und das Metallgräumon aufgenommen wurde und zu Kiria, schreibt es mir wie immer in die Kommentare.